na fadhili mtavangu Jenafa TV wakati tukisubiria video itakayotuonyesha wanasayansi wanafanya nini wakiwa katika sayari zingine na mwezini sasa tunaenda kuangalia video inatuonyesha rova au chombo maalum kinachotuma sayari ya Mars kinafanya nini kikifika katika sayari hiyo twende pamoja nitakuonyesha tangu kikitumwa kutoka hapa duniani kikisafiri katika anga za juu pia nitakuonyesha kikitua katika ardhi ya Mars na kuanza kufanya utafiti nitakuonyesha kikifanya utafiti kikichukua sampo za udongo kwenye arizi ya math lakini pia nitakuonyesha kikichukua video na picha mbalimbali chombo hicho Ikumbukwe kwamba sayari ya Mars iko umbali wa kilomita zipatazo takriban milioni na sabini mbali kuliko atajua. Hivyo wakati wa kutuma chombo hukadilia muda ambao orbit na mzunguko wa Mars umekaribiana na Dunia ambapo umbali wake hupungua mpaka kuwa kilomita milioni hamsini na saba. Hivyo inawahitaji miezi nane na siku tano chombo kutoka duniani kufika katika sayari ya Mars. Sababu za kukipeleka chombo hichi ni kwamba Ku, wanajaribu kutafiti je kumwahi kuwa na maisha katika sayari ya mazi na pili wanatafiti je kwenye sayari ya mazi kumwahi kuwa na maji chini ya ardhi lakini tatu wanatafiti je miamba iliyoko kwenye ardhi ya Mars ni madini na hiki ndio chombo chenyewe chombo kilichotumwa kutoka duniani kwenda sayari ya Mars twende ukakione tangu kikitumwa kikiwa katika anga za juu kikitua na kugusa ardhi ya Mars na kuanza kufanya utafiti huku kikipima na udongo huko huko kikiongozwa na wananchi au wenye mitambo walioko duniani chombo hiki kinatumia engine inayoitwa jet propulsion engine unaweza kuona hapo kinafiatua kuondoa engine ambayo imekwisha choka tangu ilikotoka hapo engine nyingine inaendelea kutumika chombo hiki huwa kinakuwa na engine nyingi ili kuweza kusaidia kutochoka safari ni ndefu kilomita zaidi ya milioni hamsini na saba miezi nane na siku tano kinasafiri ili kuifikia sayari ya Mars unaweza kukiona hapo kinatembea kwa speed ya zaidi ya kilomita tano kwa lisali moja ni speed kubwa kabisa baada ya miezi nane na nusu chombo hichi kinaanza kuiona sayari ya Mars kwa mbali ndipo chombo hichi kinapoanza a uh, kuisogea au kuikaribia sayari ya Mars basi kinafungua sensa maalum ili kujiridhisha kwamba sayari hii ndio sayari ya Mars Unaweza kuona hapo kinafungua sensa mapema hizo ili kuanza kuona kama kweli ni sayari ya Mars Pia sensa hizo kinatuma mionzi ambayo baadaye inakugusa ina ardhi ya Mars na kurudi kwa chenyewe kurudisha taarifa kwa njia ya mawimbi ya radiations na baada hapo kikigundua kwamba ndio sayari yenye ya Mars kinaweza kuzima sensa zake kama hivyo kisha kinaendelea kuiendea sayari hiyo kwa maana ndio sayari husika na hapo kitafungua parachute ili kupunguza speed ambayo kilikuwa nayo kwa maana kimekaribia au kiko juu ya pa au juu ya anga la sayari husika ambayo ni sayari ya Mars. Sayari ya Mars haina mmea wote wala kiumbe wala maji wala bahari lakini ndipo wanatafiti. Unaweza kuona sasa hapo kilichoshushwa ndio kifaa chenyewe kinachoitwa rover Keria. Hiyo iliyoachiwa ni parachute tu ambayo haina kazi. Hichi ndio kifaa chenyewe kinaitwa rover Keria kinachoendeshwa au kinaongozwa na wanasayansi walioko Houston Marekani wanasayansi wa NASA hiyo rover keria inashuka kati imefungua mionzi infrared radiations mionzi inayotumwa kwenye ardhi kuchunguza kama sehemu hiyo inafaa kutua hakiwezi kutua tu unaweza kuona hizo ni sensa zake kama zinavyoona ardhi zinaangalia kuona kama mwamba huu ni mara kiasi inaweza kutua rover ndivyo ndivyo keria inavyofanya basi keria ikiona kwamba hiyo ya juu ni keria hiyo ya chini ndio rover yenyewe yenye kufanya kazi. Keria itaiachia rover na kuondoka kisha itarudi kuichukua baadaye rover na kurudi nayo duniani. Kwa kwa wakati huu keria ikiona kwamba semi ni sahi basi itaiachia rover hapo kama hivyo. Keria itakavyoiacha rover keria itaondoka itakuja kuichukua baadaye. Rover ikiachiwa kama hivyo basi kinachofuata ni kazi kazi tunasema kazi kazi rover itaanza kufanya kila ambacho ilijia katika sayari ya Mars hapo kinachofuata ni kwamba rover itaanza kutembea sehemu mbalimbali kwenye sayari ya Mars ikichukua video na picha lakini pia ikichimba udongo na kuchukua sampo za udongo za sehemu mbalimbali ili kuzurudisha duniani 
kuona kama yapendeza kuona kama ule udongo una madini una, vi, una wadudu una vitutubisho gani hapo unaweza kuona tayari inachukua video hapa ni kama inavyoonekana video kwa rover imeshatembea umbali mrefu tangu sehemu iliposhushwa imefikia hapa ikiendelea na kazi yake ya kuchukua video na picha mbalimbali katika sayari ya Mars, sayari yenye udongo mwekundu tupu isiyo na mmea wote. Hapo rover inatoa mionzi ya radiation infrared kupima mwamba uimara wake na kwamba je, drill inaweza kuchimba kupata udongo? Hapo imegundua kwamba inawezekana kuchimba na kupata udongo ambao watarudi nao duniani kama sampo kwenda kuchunguza kama una madini, una hewa, una maji, una wadudu, una, una chochote ambacho wanaweza kuona cha manufaa kwa binadamu. Basi hapo usishangae, ni drill inaenda kuchimba udongo na kuchukua kwa ajili ya kwenda kufanyia utafiti kama katika maabara ya Houston Marekani kwenye maabara ya NASA. Huo ni udongo umetunzwa katika chombo kama unavyoweza kuona. Kisha udongo huu unapimwa kwanza hapo hapo kuona kama yafaa kusafiri nao kwenye rover isije beba udongo ambao haufai kusafiri nao kwenye rover. Baada ya kupimwa na kugundulika kwamba udongo huu unafaa kusafiri nao katika rover kama unavyoweza kuona ikipima hapo. Basi rover itauchukua na kupaki sehemu sahi kabisa ambapo udongo huu utakuwa ukisafirishwa kupelekwa duniani. Baada ya kufika duniani unapelekwa mbele ya wanasayansi. Wanasayansi ndio hawa na hapa ndio wakifanya yao kuchunguza udongo huu. Sasa basi tupe maoni yako je unaonaje wewe? Wako sahihi kutafuta vilivyo nje ya mipaka ya dunia au la? Usisahau kuweka comment kutuambia wewe waonaje. Lakini pia subscribe hapa chini Jenafa TV. Pia like video yetu kutuunga mkono na pia usisahau kushare na wengine pia wapate kujifunza na kuelewa mambo mengi kuhusu anga za juu na utafiti wa NASA. Karibu sana.